Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać i poopowiadać na temat regulacji tutaj tego popychacza, pompy paliwa, jakie tu są wymiary i po prostu o co mniej więcej chodzi w tym wszystkim. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Tu jak widzicie mamy różne elementy, które wykorzystam do regulacji i ustawienia tego popychacza i jego pomiaru, bo to jest ważne. Na razie zabiorę sobie tutaj pewne elementy na bok, pozbieram to sobie wszystko, poprzekładam, a sukniarka zostanie, Teraz sobie wszystko odłożę i zajmiemy się na razie tymi uszczelkami. Tak jak wszyscy wiedzą, są to podkładki i uszczelniające, i regulujące. No i zobaczmy, mam tutaj troszkę tych uszczeleczek. Y oczywiście technologia podaje, że uszczelki są i te podkładki regulacyjne y występują w wymiarach 0,3, to jest na przykład to, y w wymiarach 0,7 mm, to i w wymiarach 1,2 mm. Ja to sobie pomierzę, zobaczymy jak to wygląda w rzeczywistości, bo to robi w tej chwili rzemiosło. Zobaczmy tutaj mamy 0,23. Odłożę sobie tutaj ją na bok. Tu mam teraz 0,26, 25, czyli troszkę wyżej położę z grubsza. Tutaj mam powiedzmy te 0,26. Także tu co odłożę. No i teraz powiedzmy tutaj zobaczmy te 0,7, które muszą być. Tu jest 0,76. To ją wysoko położę. Tutaj jest 0,61 troszkę niżej, grubsze będą wyżej. Tu jeszcze popatrzę, która może być o, z tych jest taka cieńsza. No, też ma 0,61. No i tutaj zobaczmy te, co miały mieć 1,2. No ta rzeczywiście ma 1,22, czyli na górę. Tu zobaczmy następnie. 1, 13. Troszkę niżej sobie ułożę. Tu jest 1,22. O, 1,22. No i tu jeszcze mam taką podkładkę 1,08. Czyli najcieńsza z tych teoretycznych 1,2. I teraz tak, tutaj trzeba, mamy ten plastik, który będziemy zakładać, te wszystkie podkładki. I teraz tak, tutaj od strony silnika zakładamy grubą podkładkę. W standardzie to idzie tak, że powinna być to 0,7 podkładka. Tak powinno to być. Założymy sobie plasticzek, on tu jest spękany, ale jest do wymiany, ale nie o to chodzi, chodzi o to, żebym Wam pokazał. I później idzie podkładka 0,3, no tutaj mamy te różne wymiary, później od strony pompy już idzie cienka podkładka. No i teraz mam tutaj taki czujnik zegarowy, na którym będę chciał Wam pokazać. Oczywiście tylko poglądowo pokażę Wam, jak możecie ustawić to bez takiego czujnika, yy, mając proste rzeczy, nie? I teraz zobaczcie. Tu mam ten czujnik zegarowy. Jest duża wskazówka której obrót powoduje przesunięcie się tutaj w czujniku 1 mm tego popychacza. 
jeśli ja podniosę, to ta wskazówka tutaj leci, w związku z tym ja to sobie tutaj wszystko wyreguluję. O, tak. I tu mogę tarczę ustawić sobie na zero. I tu jest mała podziałka i pokazuje słów każdego jednego milimetra. Natomiast, tak jak powiedziałem, tu jeden obrót to jest 7 mm, a tu pokazuje ile tych milimetrów to wszystko się przesunie. I zamontuję to teraz na silniku i zobaczymy jak ten popychacz nam tutaj się przemieszcza. I teraz chodzi o to, że popychacz, jeśli jest najmniej wypchnięty tu z tego plastiku, to powinien wystawać według wymiarów od 1 mm ponad plastik do 1,5 mm. Ja oczywiście jestem skłonny ustawiania tego popychacza, żeby on od tej powierzchni, od tej uszczeleczki wystawał tutaj ponad, znaczy nie ponad, tylko 1,5 mm, ponieważ czasami pompa już jest troszkę zużyta, zawsze jest używana przeważnie, ma tam jakieś, może mieć luzy, także uważam, że nie milimetr, ale raczej półtora. No i tutaj zamontowałem ten czujnik. Tu nam pokazuje, że popychacz w tej chwili jest w stanie wysuwu 3 mm. No i pokręcę teraz y, kołem pasowym, czyli wałem korbowym silnika i zobaczymy, co tu będzie nam się robić. Wskazówka idzie w, w prawo, czyli popychacz wychodzi. Można zobaczyć, tutaj on wyszedł, tu widać, pokazuje się, że już wyszedł 4 mm od tej krawędzi plastika. No i kręcę dalej. Widzicie w lewo, czyli ta wartość spada. O, tu gdzieś spada na 50 czyli jest to 1,5 mm, tak jak powiedziałem. Tu jest yy, widać milimetr w połowie i tu jest 50, czyli to jest 1,5 mm. I teraz cały skok popychacza powinien mieć 2,4 mm. No i to możemy sprawdzić. Tu mamy 1,5 Kręcimy sobie. No i tu mamy 4 mm, także nawet jest no, 2,5 nawet bez tam dwóch setek. Także skok jest prawidłowy popychacza, czyli nie mamy tam krzywki na wałku rozrządu wytartej, która obsługuje ten popychacz, która go wypycha, także czyli tu jest wszystko dobrze. No i teraz jeszcze zobaczmy taką inną rzecz. Teraz zobaczcie jeszcze, co Wam chcę pokazać przed demontażem tego czujnika. Mając takie przedłużki, które tutaj mają taką kulę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Patrzcie, jak one się tutaj łamią. Fajnie. Tu możemy sobie założyć małą nasadeczkę. O, patrzcie, jak to się fajnie łamie. I mając nawet pompę paliwa, tu, patrzcie, ile to się łamie, fajnie można to sobie poradzić z odkręcaniem tego wszystkiego. No tutaj trochę jest ciężko podejść, ale tak jak mówię, mając te łamane przedłużki z małego kompletu, można tu sobie fajnie poradzić. Tu oczywiście jest dojście na klucz, ale jak jest pompa, jest problem. Oj, widzicie jak to fajnie można tutaj podejść. Także jest ok. Tu jeszcze mniej więcej Wam pokażę. Tu jest pięknie wyszlifowane na płaszczyźniarce, to płaszczyzna jest równiutka. Otwory są wycięte, żeby to można było włożyć, bo alternator przeszkadza, 
kiedyś jak były promnice, nie było problemu na prosto włożyć taki czujnik. Czujnik był na prosto, tu były tylko zwykłe otwory, wkładało się i heja. Zobaczmy teraz, że jeżeli popychacz jest najbardziej wypchnięty, to tutaj mamy znak od ustawienia zapłonu, który jest całkowicie w dole pionowo silnika. No jest to brudne, wszystko źle widać, ale w każdym razie tak jest. I jak popychacz jest najmniej wypchnięty, to tak samo ten znak jest w samym dole silnika. Także możecie tu się troszkę tym znakiem sugerować. No i teraz oczywiście pokażę Wam prosty sposób, jak możecie to sprawdzić, ponieważ to było takie bardzo poglądowe. Żeby teraz sprawdzić samemu, możecie po prostu wziąć sobie blaszkę 1,5 mm, tu ją sobie oprzeć i tutaj po prostu już porównać wynik tych krawędzi i będziecie wiedzieć, no nie będzie to idealnie dokładny pomiar, ponieważ tu sufmiarki nie bardzo włożycie, nie bardzo to zmierzycie sufmiarką, ale mówię zwykłą blaszkę i coś Wam tutaj już to powie. Oczywiście posłużyć się można y, tym znakiem na kole, jak będzie w dole i teraz obracając popychacz się wysuwa, wystarczy jeden obrót obrócić, bo przełożenie rozrządu jest 1 do 2, ustawić się na znak, wziąć sobie, znaleźć blaszkę powiedzmy 4 mm, też sobie przyłożyć, zobaczyć czy ten popycha rzeczywiście wysuwa się tyle ile powinien, czy, czy powiedzmy mniej się wysuwa, bo jak się mniej wysuwa, no to już jest źle, bo znaczy, że jest krzywka rozrządu, krzywka na wałku rozrządu wytarta i nie będzie ta pompa wtedy tak dobrze podawać paliwa. Ale nie spotkałem się z tym nigdy, żeby krzywka się wytarła od popychacza, także spokojnie. Co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć na zakończenie, bo tak, załóżmy, popychacz jest już wyregulowany prawidłowo, sprawdzone jest, że krzywka nie jest wytarta na wałku rozrządu, że ten popychacz pracuje tyle ile trzeba, jego wysów jest taki. No i powiedzmy pompa y, paliwa też jest sprawna, zaworki ładnie trzymają, membrana dobra, sprężyna w pompie dobra i tak dalej. I załóżmy, że no coś się dzieje, że, że jednak to paliwo albo jest bardzo marnie podawane, albo w ogóle. No i jeszcze jakie tu przyczyny mogą być? Może być tak, możecie mieć na przykład zamontowany taki filterek przed pompą albo za pompą, różnie ludzie to montują, który będzie powiedzmy już zabity, brudny, no i należy go wymienić. Może być jeszcze inna rzecz. Może być na przykład przekorodowana rurka na zbiorniku, do której jest podłączony przewód zasilający, ten wąs cały, którym idzie paliwo do gaźnika poprzez pompę, prawda, i może zrobić się tam taka mikroskopijna dziurka, no i wtedy będzie ssało Wam w zasadzie lewe powietrze, no i też nie będzie zasysać tego paliwa, może być wtedy nawet paliwo czuć w aucie. No i jeszcze jedna rzecz, ja się z tym nie spotkałem, ale Tutaj akurat w tym silniku, to jest silnik taki ze złomu kupiony. Olej jest bardzo brudny. Ten popychacz bardzo ciężko chodził, ponieważ tu olej nie był wymieniany. Pokażę w innym może filmie, co tu się dzieje z filtrem oleju. I może być tak, że na przykład ten popychacz się zatnie. I jak on wypcha go wałek i on się zatnie, no to nie będzie pracował. I pompa nie będzie pracować. Nie spotkałem się co prawda z taką dolegliwością, ale też nie spotkałem się z tak brudnym filtrem i oleju tu. I, I po prostu trzeba też sprawdzić, czy ten popychacz lekko tam pracuje, czy lekko chodzi, się przesuwa. No i wtedy będzie wszystko dobrze. No cóż, pożegnam Was na dzisiaj. 
No i zapraszam do oglądania moich filmów. Także tyle na razie.